assalamu alaikum student welcome to the physics school today our discussion topic is all about the field inside a current carrying solenoid aaj ke is discussion topic mein student hum log baat karenge ek current carrying solenoid ke inside produce hone wale magnetic field strength ke expression se mutalliq to sabse pehle hum log baat karte hain solenoid se kya murad hai solenoid is a long tightly wound cylindrical coil of wire ko kehte hain लेट सपोज ये हमारे पास एक सोलिनाइड है इसमें से कोई आई करंट पास हो रहा है जब इस सोलिनाइड में से कोई करंट फ्लो करेगा करंट पास होगा तो इस करंट कैरिंग सोलिनाइड के अक्रॉस कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एक करंट कैरिंग सोलिनाइड स्टूडेंट जस्ट लाइक अ परमानेंट बार मैग्नेट करंट कैरिंग सोलिनाइड परमानेंट बार मैगनेट के तौर पर बिहेव करता है जिस तरह से परमानेंट बार मैगनेट का एक साइड नॉर्थ पोल होता है तो दूसरा साइड साउथ पोल होता है तो एक करंट कैरिंग सोलनाइट के अक्रॉस प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग सोलनाइट का एक साइड नॉर्थ पोल के तौर पे बिहेव करेगा तो दूसरी साइड साउथ पोल के तौर पे बिहेव करेगा अब एक करंट कैरिंग सोलनाइट के अक्रॉस प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं लेट सपोज दिस इज़ आ करंट कैरिंग सोलनाइट ये हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलनाइट है तो राइट हैंड रूल इससे मुतल क्या कहते हैं ग्रैप्स द करंट कैरिंग सोलनाइड इन योर राइट हैंड एक करंट कैरिंग सोलनाइड को अपने हाथ में इस तरह से पकड़ें इफ द करलिंग फिंगर्स आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट देन द इरेक्टेड थम विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल अगर आप लोग एक करंट कैरिंग सोलनाइड को अपने दाएँ हाथ में इस तरह से पकड़ें कि आपकी मुड़ी हुई उंगलियाँ करंट की डायरेक्शन में हूँ तो जो आपका थंब होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ होगा तो यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन टूवर्ड द डाउनवर्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पे उंगलियाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमारे पास थंब किस साइड पे आ रहा है टूवर्ड द राइट साइड यस इस करंट कैरिंग सोल नाइट के राइट साइड पर नॉर्थ पोल बनेगा तो दूसरी साइड पर डेफिनेटली साउथ पोल बनेगा तो इस करंट कैरिंग सोल नाइट के अक्रॉस प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट इन साइड दिस सोल नाइट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ टू नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होंगी लेकिन आउटसाइड द सोलिन जो है ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टेड होंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ के अलॉन्ग अब यहाँ पे इस करंट कैरिंग सोल नाइट के इन साइड प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रजेंट करने के लिए विजुलाइज करने के लिए हम लोग इस डायग्राम को दोबारा से प्लॉट करते हैं ज़रा गौर से देखिए इस करंट कैरिंग सोल नाइट के अक्रॉस अगर करंट के डायरेक्शन को हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो टॉप ऑफ दी सोल नाइट करंट कैसे फ्लो कर रहा है यस टू वर्ड द रीडर फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है टू वर्ड द रीडर है मीन जहाँ पे करंट आप कह सकते हैं आउट ऑफ प्लेन है तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे सर्कल लगा के डॉट से रिप्रेजेंट किया है और ये आउट ऑफ प्लेन का डायरेक्शन होता है तो मीन ये करंट का डायरेक्शन जहाँ पे है सेम अगर हम लोग इस सोल नाइट की लोअर साइड को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे करंट ऐसे करके फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ से लोअर साइड से करंट अंदर की तरफ जा रहा है मीन यहाँ पे करंट इन टू दी प्लेन है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से तो अगर हम लोग बात करें इस करंट कैरिंग सोल नाइट के इन साइड प्रोड्यूसन वाले मैग्नेटिक फील्ड की तो उसको जरा गौर से देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है स्टूडेंट इन साइड द करंट कैरिंग सोल नाइट वो पैरल हैं और इनका जो सेपरेशन है वो बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि इन साइड दिस करंट कैरिंग सोल नाइट जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा और यहाँ पे जो प्रोड्यूसन वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा यूनिफॉर्म होगा एज कंपेयरिंग टू दी आउटर साइड्स ऑफ दिस करंट कैरिंग सोल नाइट आउटर साइड में देखिए जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो पैरल भी नहीं है और उनमें जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है मीन आउटसाइड ऑफ करंट कैरिंग सोल नाइट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वीक भी होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा लेकिन इनसाइड द करंट कैरिंग सोल नाइट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म भी होगा और उसका स्ट्रेंथ भी ग्रेटर होगा एज कंपेयरिंग टू दी आउटर साइड ऑफ करंट कैरिंग सोल नाइट आप यूँ कह सकते हैं ये जो आउटर साइड्स हैं स्टूडेंट इस करंट कैरिंग सोल नाइट की यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एज कंपेयरिंग टू दी इनर साइड आप दिस करंट कैरिंग सोल नाइट उसकी वैल्यू ना होने के बराबर होगी तो हम सपोज कर लेते हैं ये जो आउटर साइड्स हैं एज कंपेयरिंग टू दी इनर साइड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू होगा स्टूडेंट वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा यस yes, वो जीरो के इक्वल होगा यहाँ पे आउटर साइड्स के अक्रॉस प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हम लोग वो सपोज कर लेते हैं वो जीरो के इक्वल है 
इस टॉपिक में हम लोग इस करंट कैरिंग सोलनाइट के इन साइड प्रोड्यूस होने वाले जो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है तो हम लोग ये मानते हुए कि आउटर साइड के अक्रास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो होता है आइए अब हम लोग एक करंट कैरिंग सोलनाइट के इन प्रोड्यूस होने वाले मैगनेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे अगेन ड्रा कर दिया यहाँ पे ये डॉट जो है करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है आउट ऑफ प्लेन को और यहाँ पे ये क्रॉस जो है ये लोअर साइड ऑफ सोलनाइट के क्रॉस करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टू द प्लेन इस करंट कैरिंग सोलनाइट के इन साइड मैगनेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी डायरेक्टेड फ्राम साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में डायरेक्टेड होंगी स्टूडेंट इस करंट कैरिंग सोलनाइट के इन साइड प्रोड्यूस होने वाले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एम्पेयर ला का इस्तेमाल करेंगे जब कभी हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को डिफाइन करना होता है वहाँ पे एम्पेयर ला का इस्तेमाल करते हैं और एम्पेयर ला को अप्लाई करने का कंडीशन है कि वहाँ पे एक क्लोज इमेजनरी सरफेस क्लोज इमेजनरी पाथ कंसीडर किया जाता है जिसको एम्पेरियन पाथ का नाम देते हैं इन केस ऑफ करंट कैरिंग सोलनाइट के इन साइड प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम जो यहाँ पे एम्पेरियन पाथ कंसीडर करेंगे वो एक रेक्टेंगल होगी स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्लोज एम्पेरियन पाथ कंसिडर करते हैं जो कि हमारे पास ए बी सी डी ए के इक्वल है एम्पेरियन पाथ जहाँ पे हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर पाथ लिया है रेक्टेंगल की फॉर्म में ली है ज़रा गौर से देखिए ये जो एम्पेरियन पाथ है ए बी सी डी ए ये रेक्टेंगल की फॉर्म में और इस रेक्टेंगल का जो लोअर साइड है वो ज़रा गौर से देख लें इन साइड द करंट कैरिंग सोलनाइड है जो कि ए बी है इसका लेंथ एल है और इस रेक्टेंगल का जो टॉप साइड है अपर साइड है सी डी वो आउट साइड द करंट कैरिंग सोलनाइट हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है जिसकी लेंथ एल थ्री है इसकी बाकी जो दो साइड्स हैं बी सी उनका लेंथ एल टू के इक्वल है डी ए का लेंथ एल फोर के इक्वल है तो अब हम लोग यहाँ पे एम्पेयर लॉ अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दी एम्पेयर लॉ समीशन बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू मी नॉट करंट इन सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द म्यू नॉट करंट इन क्लोज यहाँ पर हम लोगों ने समीशन की जो लिमिट्स लिखी हैं स्टूडेंट आई स्टार्टिंग फ्राम वन अप टू फोर यहाँ पर हम लोग आई लिखेंगे स्टूडेंट ये अप टू फोर क्यों लिखा है क्योंकि इस रेक्टेंगल की फोर साइड्स हैं जिनकी लेंथ एल वन एल टू एल थ्री एंड एल फोर है रिस्पेक्टिवली तो हम लोग बी डॉट डेल्टा एल जो है जो डार्क प्रोडक्ट ऑफ मैगनेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग चारों साइड्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हम लोग समीशन को ओपन करें स्टूडेंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम वन अप टू फोर ये हो जाएगा बी डॉट डेल्टा एल वन प्लस बी डॉट डेल्टा एल टू प्लस बी डॉट डेल्टा एल थ्री प्लस बी डॉट डेल्टा एल फोर विच इज इक्वल टू मी नॉट करंट इन क्लोज इस इक्वेशन को हम लोग नाम देंगे वन का अब ये जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डेल्टा एल है ये हम लोग चारों साइड्स का अलहदा अलहदा कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बी डॉट डेल्टा एल फॉर वन वन लेंथ जो है जो हमारे पास एल वन है ए बी इस पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे पास होगा बी डॉट डेल्टा एल सब्सक्रिप्ट में हम लोगों ने वन लिखा हुआ है अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करें मीन इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा बी एल वन कॉज ऑफ थीटा देखिए यहाँ पे डॉट है तो कॉज आएगा यहाँ पे डेल्टा एल क्या है लाइन सेगमेंट यहाँ पे जो लेंथ था लेंथ है एम्पेरियन पाथ की वो एल वन है तो डेल्टा एल रिप्लेस हो जाएगा एल वन से बी एल वन कॉज अब थीटा देखें लेंथ ऑफ दिस एम्पेरियन पाथ ए बी वो हमारे पास एल वन है और साथ में लेंथ ऑफ एम्पेरियन पाथ और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो दोनों पैरल हैं देखिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में है और लेंथ ए बी भी इसी डायरेक्शन में है मीन लाइन सेगमेंट और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन सेम है दोनों के दरमियान में एंगल जीरो डिग्री होगा तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे बी एल वन कॉज जीरो और कॉज जीरो इक्वल होता है वन के तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी एल वन दैट्स इक्वल टू इक्वेशन टू ये हमारे पास इस फर्स्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल के अक्रास जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डेल्टा एल होगा वो इक्वल होगा बी एल वन के वेयर बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एल वन इज़ द लेंथ ऑफ दिस 
एम्पेरियन पाथ ये एम्पेरियन पाथ का लेंथ है जिसको एल वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब सेम हम लोग ये सेकेंड जो हमारे पास साइड बन रही है रेक्टेंगल उसके क्रॉस बी डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमारे पास होगा बी डॉट डेल्टा एल फॉर सेकेंड साइड विच इज़ इक्वल टू देखिए सेकेंड साइड के क्रॉस जो लाइन लेंथ है लेंथ सेगमेंट है वो हमारे पास L2 टू के इक्वल है तो डेल्टा L की जगह पे L2 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया है बी एल टू कॉज इन टू अटा ऑन है देखिए B और L के दरमियान में एंगल कितना है फॉर दिस साइड B है टू आर द राइट साइड जबकि लाइन सेगमेंट है अपवर्ड साइड में दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ 90 कॉज 90 जीरो के इक्वल होता है तो ये सारी टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगी इसी क्वेश्चन को हम लोग थ्री का नाम देंगे अब हम लोग थर्ड साइड ऑफ एम्पेरियन लुक के अक्रॉस डार्ट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड लाइन सेगमेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास केस आ गया बी डॉट डेल्टा एल डेल्टा एल थर्ड साइड के अक्रॉस कितना है वो हमारे पास एल है लेकिन जरा गौर से जो थर्ड साइड है इस एम्पेरियन लुक की थर्ड फेस है ये पड़ा हुआ है आउट ऑफ ये पड़ा हुआ है आउट साइड द करंट कैरिंग सोलनाइड और आप लोगों ने देखा था कि आउट साइड द करंट कैरिंग सोलनाइड है जो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास इक्वल होता है जीरो के तो मीन जहाँ पे बी का वैल्यू कितना होगा जीरो होगा तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे इसका तो यहाँ पे बी की जगह पे हम लोग जीरो पोर्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है ये सारा टर्म किसके इक्वल हो जाएगा जीरो और इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन फोर का अब हम लोग ये इस साइड के लिए बी डॉट डेल्टा एल को ओपन करते हैं फोर साइड के लिए बी डॉट डेल्टा एल इन टू अ फोर विच इज इक्वल टू डेल्टा एल अब इस साइड के लिए एल हो जाएगा तो बी एल फोर कॉज ऑफ थीटा अब देखिए लेंथ यहाँ पे डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फीड जो लाइंस हैं वो टूवर्ड द राइट साइड हैं दोनों के दरमियान में एंगल कितना बनेगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर और लेंथ इधर एंगल 90 होगा तो कॉज ऑफ 90 कॉज 90 जीरो के इक्वल होता है तो ये सारे टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगा इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देंगे फाइव का नो पुट दिस इक्वेशन टू थ्री फोर एंड फाइव इन दिस इक्वेशन वन ये इन तमाम की जगह पर इनकी ये जो वैल्यूज हम लोगों ने डिटरमाइन किए हैं वो पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बी डॉट डेल्टा एल फॉर फर्स्ट साइड जो है ना वही सिर्फ बी एल वन के इक्वल था बाकी तमाम की वैल्यू जीरो के इक्वल आई हैं तो ये हो जाएगा बी एल वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो विच इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इन क्लोज इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन सिक्स का नाम दे देंगे सो so, यहाँ तक हम लोगों ने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया अब हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे करंट इन की इस एम्पेरियन पाथ के क्रॉस इस करंट कैरिंग सोलनाइड में करंट का वैल्यू कितना होगा करंट इन की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ लेट सपोज ये जो करंट कैरिंग सोलनाइड है इसमें नंबर ऑफ टर्न पत्नी कितनी है वो मुझे नहीं पता मैं मान लेता हूँ कि जो यूनिट लेंथ है ना उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न आ रही हैं वो हमारे पास स्मॉल एन के इक्वल हैं सो टोटल नंबर ऑफ टर्न इंटरसेप्टेड बाय रेक्टेंगुलर सर्फिस अगर हमारे पास यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन हूँ तो इस रेक्टेंगुलर लूप में जो नंबर ऑफ टर्न आएंगी देखें रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ कितनी है L1 है तो पर यूनिट जो है वो n है तो हम लोग n इन टू एल ले लेंगे ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न हो जाएगी इन दिस रेक्टेंगुलर लूप रेक्टेंगुलर लूप में कितनी नंबर ऑफ टर्म है टर्न है सॉरी वो होगा एन एल वन के इक्वल नो सपोज द करंट थ्रू आ ईच टर्न अगर ए हर करंट हर लूप में से हर टर्न में से करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई हो तो टोटल इस एम्पेरियन पाथ के क्रॉस आने वाली टर्न में टोटल करंट कितना होगा तो वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न टोटल है एन एल वन और एक टर्न में से करंट आई फ्लो कर रहा है तो हम लोग आई को इस नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे यस टोटल करंट इन क्लोज इन रेक्टेंगुलर सर्फेस इस रेक्टेंगुलर सर्फेस में टोटल करंट कितना होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न इन टू करंट इन ईच टर्न एन एल वन आई के इक्वल तो इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन सिक्स के अंदर तो ये हो जाएगा बी एल वन इज इक्वल टू मी नॉट इन टू एन एल वन एंड आई यहाँ पे एल वन एल वन से स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा तो बी इज इक्वल टू मी नॉट एन आई के इक्वल हुआ तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है फॉर दी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन साइड अ करंट कैरिंग सोलनाइड